యేసు ప్రభు నామంలో మీ అందరికీ నా వందనములు నేను మీ నవీన్ కుమార్ వంటే ముందుగా ఒక వీడియో క్లిప్ చూడండి నమస్కారం అండి నా పేరు భాస్కర్ రాజు నమస్కారం అండి నేను భాస్కర్ కిల్లి మాట్లాడుతున్నాను ఈరోజు భాస్కర్ స్టడీ చేసిన ఒక చిన్న టాపిక్ ఒకటి ఉంది సో దాని గురించి నేనేం చేస్తానంటే కొన్ని ప్రశ్నల్ని భాస్కర్కి వేస్తాను సో భాస్కర్ ఓకేనండి మనం సబ్జెక్టులోకి వెళ్తే ముఖ్యంగా నేను ప్రేక్షకులకి కొన్ని విషయాలు ఇందులో చెప్పాలి మన గత వీడియోల్లో కొంచెం ఎంటర్టైన్మెంట్గా ఇది ఉంటుంది అని ఆ దృష్టితో చూడద్దు ఎందుకు అంటే ఇది కంప్లీట్గా కూడాను సబ్జెక్ట్ రిలేటెడ్ వీడియో తర్వాత చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ మనం ఇందులో ఇస్తున్నాం కనుక ఇది సీరియస్గా మనం చూడాల్సిన విషయం ఎందుకు అంటే క్రైస్తవులు ఏ రోజు కానీ వాళ్ళకి ఉన్న విషయాలని అంటే ముందు వాళ్ళు ఏదైనా కానీ వాళ్ళ బైబిల్కి వ్యతిరేకంగా ఉంటే దానిపై ఫైట్ చేస్తారు ఒకవేళ వాళ్ళ వల్ల కాకపోతే దానిని వాళ్ళకు అనుకూలంగా మార్చుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తారు ఓకే కనుక మొత్తం బైబిల్ అంటే ఈరోజు ప్రపంచంలో ఉన్న సైన్స్ అంతా కూడా బైబిల్ నుంచే పుట్టిందని బైబిల్లో ఉన్న సైన్స్ని దొంగలించే ఈరోజు శాసనజ్ఞులు ఇలాంటి రకరకాల ప్రయోగాలు చేసి రకరకాల వస్తువులను కనిపెడుతున్నారని మహా మేత ఆవైన పిడి సుందర్రావు లాంటి వాళ్ళు చెప్తున్నారు అలాగే ఈయన ఎవరు విజయప్రసాద్ రెడ్డి కూడా ఒకసారి ఏదో వీడియో పెట్టాడు బైబుల్ ముందు తల వంచిన శాస్త్రజ్ఞులు అని ఏదో అదే వీడియో పెట్టినట్టున్నాడు అయితే నిజంగా శాస శాస్త్రజ్ఞులు చెప్ అంటే ఏవి కనిపెట్టారో అవన్నీ కూడా నువ్వు బైబిల్ నుంచే కనిపెట్టబడ్డాయా శాస్త్రజ్ఞులు అంతా బైబిల్ నుంచే తీసుకున్నారా అసలు బైబిల్ కానీ క్రైస్తవులు కానీ శాస్త్రజ్ఞులపై ఏ విధంగా వాళ్ళ ప్రవర్తన ఏ విధంగా ఉంది వాళ్ళు ఏ విధంగా వాళ్ళ వాళ్ళ పైన ఆకృత్యాలు చేశారు అత్యాచారాలు చేశారు అనే విషయాన్ని మనం తీసుకుందాం ఓకే అయితే ఇక్కడ ఇంకా మరికొన్ని బైబిల్ రిఫరెన్సెస్తో కలిపి కూడా నేను చెప్తానండి అప్పుడు జూపిటర్ గ్రహం చుట్టూ తిరుగుతున్న ఉపగ్రహాలను టెలిస్కోప్లో చూపుతాను రమ్మంటే అంట ఆ మతస్థులు టెలిస్కోప్లోంచి ఆకాశంలో చూడడానికి నిరాకరించారంట అంటే నిజాన్ని చూసే ధైర్యం కానీ ధైర్యం కానీ వాళ్ళకి లేదు అంతే అంటే ఎంత గాఢాంధకారంలో వాళ్ళు ఉన్నారు అనేది మనకు అర్థమవుతుంది వాస్తవానికి పదహారు వందల పదహారుకి ముందే సో సూర్యకేంద్ర సిద్ధాంతాన్ని సమర్థించే చర్యలకు పూనుకోవద్దని మతాధిపతులు గెలీలియోకి ఆదర్శాలు ఇచ్చారు ఓకే కానీ గెలీలియో ఆ పని చెయ్యలేదు అయితే అందువలన గెలిలియో మత గ్రంథాలను సవాలు చేయడం కోసం శాస్త్ర పరిశోధన యాక్చువల్గా చేయలేదు ఓకే కానీ అతడి పరిశోధనలు తెలుస్తూ వచ్చిన విషయాలు బైబిల్లోని విషయాలకు వ్యతిరేకంగా బయటపడ్డాయి దాని గెలిలియో ఏం చేస్తాడు అంతే కదా సైన్స్ సైన్సే మా నిర్ణయం ప్రకారం మూడు సంవత్సరాలు ఖైదులో కూర్చొని పాప పరిహారార్థం బైబిల్లోని ఏడు కీర్తనలు అదేంటంటే ఆరు ముప్పై రెండు ముప్పై ఎనిమిది యాభై ఒకటి నూట రెండు నూట ముప్పై నూట నలభై మూడు అధ్యాయాలు వీటిని ప్రాయశ్చిత్తం కోసం దుఃఖిస్తూ జపించే కీర్తనలుగా క్రైస్తవులు అవి రాశారు వారానికి ఒకసారి జపిస్తూ ఉండని కూడా చెప్పారు పనిష్మెంట్ పనిష్మెంట్ ఓకే అంటే ఆనాడు వాళ్ళు చెప్పింది ఏంటి గెలీలియో చేశాడనే కాదు గెలీలియో చెప్పినట్టు ఎవరు చెయ్యడ చెయ్యకుండా ఉండడానికి అని అంటే దీని అర్థం ఒకవేళ కానీ అలాంటి క్రైస్తవ బిషప్లు అలాంటి క్రైస్తవులు కానీ ఈ లో ఇప్పుడు కానీ ఉంటే క్రైస్తవ బోధనలు అందరినీ నిలబెట్టి గెలీలియో కేసు శిక్ష వేస్తారు అదే వేస్తారు మరి కాదా అంతే అంతే ఒకవేళ కానీ ఇదంతా నిజము అని ఇప్పుడు బోధకలు అంటే మరి అప్పుడు గెలీలియోకి ఎందుకు శిక్ష వేశారు అనే విషయం కూడా వాళ్ళు చెప్పాలి చెప్పాలి వీడియో క్లిప్ చూసారు కదండి సబ్జెక్ట్ మాట్లాడుతున్నాం అంటూ సీరియస్ గా ఒక బుక్ లోంచి చదువుతున్నారు వీరి ఇరువురు మాట్లాడిన ఈ వీడియోకి కౌంటర్ గా ఆల్రెడీ నేను ఒక వీడియో చేసినాను ఇది కంటిన్యూషన్ లో రెండో భాగం అనమాట ముందుగా మనము అసలు వీరు ఏ గ్రంథంలోంచి చదువుతారో తెలుసుకున్నాం నేను నిన్న వీడియో చేశాక ఎక్కడో చదివినట్టు గుర్తొచ్చింది వీరు చదువుతున్నంత ఒక నాస్తిక హేతువాది రాసిన గ్రంథం అని ఎక్కడో చదివినట్టు గుర్తుంది ఆలోచించగా అర్థమైంది ఎక్కడి నుంచి చదివారు ఇప్పుడు మీకు స్క్రీన్ పైన చూపిస్తున్నాను చూడండి ఇది మీకు రివర్స్ లో కనపడుతుంది కాబట్టి నేను స్క్రీన్ పైన ఇమేజ్ పెట్టాను చూడండి ఇది పెన్మస్త సుబ్బరాజు గారు రాసిన క్రైస్తవ దర్శిని నాస్తిక హేతువాద మానవతవాది ఆయన గారు రాసిన బుక్ పట్టుకొని సీరియస్ గా కనిపెట్టేసినట్టు సీరియస్ సబ్జెక్ట్ మళ్ళీ మధ్య మధ్యలో వెహికల్ నవ్వులు నోట్ దిస్ పాయింట్ నోట్ దిస్ పాయింట్ ఇది ఒక నాస్తిక హేతువాద మానవతవాది రాసిన 
పెన్మస సుబ్బరాజ్ గారు ఆయన పరిచయం స్క్రీన్ పైన పెట్టాను చూడండి ఈయన ఇది ఒకటే కాదండి బైబుల్ కి వ్యతిరేకంగా టోటల్ గా ఒక ఐదు గ్రంథాలు రాశారు ఇది క్రైస్తవ దర్శిని నేను మీకు ఆల్రెడీ చూపించాను ఇంకొకటి బైబుల్ ఏమంటున్నది ఇంకోటి మీరు బైబుల్ భక్తులా అయితే పుస్తకం మీకోసమే ఇంకోటి నా పరిచయంలో బైబుల్ ఇంకోటి బైబుల్ అంటే ఇదే ఈ ఐదు పుస్తకాలు కూడా ఎందుకు పనికిరావు డిబేట్ కి నిలవని పుస్తకాలు ఇవి ఇందులో ఉన్న ఏది కూడా పరీక్షిస్తే నిలబడదు నోట్ దిస్ పాయింట్ మైండ్ దిస్ పాయింట్ అంటూ ఇంకా పైగా ధర్మ మార్గం భాస్కరాజ్ గారు సిగ్గు లేకుండా నవ్వుతున్నారు ఇంకా చెప్తుంది అబద్ధము చూపిస్తుంది ఒక నాస్తికుడి పుస్తకము చదువుతుంది నాస్తికుడు ఆంగ్లం నుంచి తర్జుమా చేసుకున్న గ్రంథంలో నుండి అవి ఆల్రెడీ ఎప్పుడో రెఫ్యూ చేసిన ఎలిగేషన్స్ అవి చూపించుకుంటా మేము బురద చల్లట్లేదండి అంట మీరు చల్లేదు బురద మీరు బురద చల్లట్లేదంటే నాస్తికుడి గ్రంథం ఎలా తీసుకుంటారు మీరు ఒక పని చేద్దాం ఇదే పెన్మస సుబ్బరాజ్ గారు హైందవులపై హైందవ మతానికి వ్యతిరేకంగా మూడు గ్రంథాలు రాశారు ఆల్రెడీ ఒకటి ప్రింట్ అయి వచ్చింది మార్కెట్ లో ఉంది ఇంకా రెండు డిటిపి వర్క్ లో ఉన్నాయి వచ్చే నెల విడుదలవుతాయి ఈ మూడు గ్రంథాల నుంచి మేము తీసి మాట్లాడితే మీరు ఒప్పుకుంటారా అంటే అతని యొక్క గ్రంథం నుంచి తీసి బైబుల్ కి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడారు కాబట్టి అతను హైందవులకు హైందవ మతానికి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడింది కూడా మీరు ప్రామాణికంగా తీసుకోవాలి అంగీకరించాలి ఎందుకంటే మీరు ఇప్పుడు అతను అంగీకరించారు కదా బైబుల్ కి విరుద్ధంగా సరే వీక్షకులరా స్క్రీన్ పైన ఇతను సీరియస్ సబ్జెక్ట్ అంటూ చదువుతున్న పేజెస్ పెట్టాను చూడండి ఇక్కడ ఏ విధంగా అయితే రాసి ఉందో అదే సీరియస్ గా చదివి వినిపించాడు మనకి ఫుల్ కామెడీ ఇక ధర్మ వర్గం భాస్కర్ రాజు గారికి అయితే పండగ అబద్ధికుడు కదా పైగా నవ్వుతూ అస్సలు మంచి డ్రామా పండించాడు ధర్మ మార్గం భాస్కర్ రాజు గారు మీకులాగా మేము భయపడం భయపడే వాళ్ళం అయితే ఇన్ని పుస్తకాలు అతను బైబుల్ వ్యతిరేకంగా రాశాడని చూపించేవాడే కాదు కాబట్టి మీకులాగా అబద్ధలాడి ధర్మాన్ని రక్షించుకోవాల్సిన అవసరం మాకు లేదు మా దగ్గర సత్యం ఉంది కాబట్టి మేము ధైర్యంగా ఉంటాం మీ దగ్గర సత్యం లేదు మీ దగ్గర ఏదైతే ఉందో దాన్ని సత్యం నిరూపించలేరు కాబట్టి ఇలా పక్క మతాలపై బురద చల్లి మీ పొప్పం కడుక్కుంటున్నారు వీక్షకులారా ఇక్కడ ఇంకో ముఖ్య విషయం గమనించాలి ఈ పుస్తకానికి పరిచయ వాక్ రాసింది ఎవరో కాదు మా తాత గారు గుట్ట సురేంద్రబాబు గారు ఈ పుస్తకంలో నుండే వీళ్ళు సైంటిస్ట్ల వ్యతిరేకంగా చర్చ్ వ్యవహరించిందని మాట్లాడారు సైన్స్ పురోగమనానికి చర్చ్ అడ్డు తగిలిందంటూ అబద్ధాలు పొంకారు కెపరికస్ బ్రూనో గెలీలియో వెసాలియస్ డార్విన్ చివరి కొలంబస్ కూడా ఈ పుస్తకం నుండి తీసి చదివారు వీక్షకులారా ఒకటి గమనించండి ఈ గ్రంథంలో ఎక్కడ కూడా నేను ఈ విషయాన్ని పలానా దగ్గర నుంచి తీసుకొని చెప్తున్నాను రిఫరెన్స్ రాయబడలేదు ఏ బుక్ అయినా స్కాలర్లీగా అంగీకరించాలంటే ఆ రచయిత రాస్తున్న దానికి ఆధారం ఏంటి బిబ్లియోగ్రఫీ రిఫరెన్సెస్ ఇవి ఖచ్చితంగా ఉండాలి గ్రంథంలో ఈ పుస్తకంలో అవి ఉండవు అది వీరు ప్రామాణికంగా తీసుకొని వీళ్ళు ఏదో కనిపెట్టేసినట్టు మనకు చదివిస్తున్నారు ఆల్రెడీ ఇంతకు ముందు వీడియోలు చూపించాను మళ్ళీ చూపిస్తున్నాను ఈ విషయాలన్నీ ఎక్కడి నుంచి తీసుకొని తెలుగులో తర్జుమా చేశారంటే స్క్రీన్ పైన చూపిస్తున్న ఈ మూడు బుక్స్ వచ్చి తీసుకొని తెలుగులో తర్జుమా చేశారు జాన్ విలియం డ్రాపర్ అండ్ ఆండ్రూ డిక్సన్ మైక్ గారు రచించిన గ్రంథాల నుంచి తీసుకొని తెలుగులో తర్జుమా చేశారు వాస్తవానికి స్క్రీన్ పై చూపిస్తున్న ఈ మూడు గ్రంథాలని కూడా హిస్టరీ ఆఫ్ ది కన్ఫ్లిక్ట్ బిట్వీన్ రిలీజన్ అండ్ సైన్స్ A History of the Warfare of Science with Theology in Christendom, Volume 1, Volume 2. These three books are written in the myth. The scholars are written in the myth. They are written in the myth. They are written in the myth. But, they are written in the myth. 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 Why are they written in the myth? They are written in the myth. 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 కాపాడుకోలేరు కాబట్టి ఇలాంటి పనులు చేస్తా ఉంటారు అలాగే స్క్రీన్ పైన ఈ మూడు బుక్స్ ని రిఫ్యూట్ చేస్తూ స్కాలర్స్ రాసిన బుక్స్ పెట్టని చూడండి గాడ్స్ ఫిలాసఫర్స్ అని ద ఫౌండేషన్ ఆఫ్ మోడర్న్ సైన్స్ ఇన్ ద మిడిల్ ఏజ్ అని ద సోల్ ఆఫ్ సైన్స్ ఈ మూడు బుక్స్ చదివితే మీకు ఇట్టే అర్థం అవుతుంది జాన్ విలియం డ్రాపర్ అండ్ యాండ్రూ డిక్సన్ మైట్ గారు ఎంత అబద్ధంగా అసత్యాన్ని ప్రచురించారు వారి సాహిత్యంలో ఇక ఈ వీడియోలో వీక్షకులారా గెలీలో గురించి వీరు చెప్పింది ఎంత అబద్ధమో చూపిస్తా చూడండి గలీలియో మాటల్లో గలీలి ఏం రాస్తున్నా చూద్దాం మనం స్క్రీన్ పైన కలెక్టెడ్ వర్క్స్ ఆఫ్ గలీలియో గలీలి అనే బుక్ లో ఈ విధంగా ఉంటుంది పై అధికారికి రాస్తూ ఈ విధంగా రాస్తున్నాడు 
academic philosophers stand up against me no small number of professors jaati vrandi church galileo ki vetrekanga maatladaledu alage em anrasu ante vaallu enduku vetrekanga maatladarante possibly because they are disturbed by the known truth of other propositions of mine which differ from those commonly held ఆ సమయంలో అందరూ కామన్ గా విశ్వసించడానికి వ్యతిరేకంగా నాది ఉంది కాబట్టి అందరూ డిస్టర్బ్ అయి ఉన్నారు నాకు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడుతున్నారు అని చెప్పి లెటర్ రాస్తున్నాడు ఎక్కడ కూడా చర్చ్ వ్యతిరేకంగా ఉన్నట్లు రాయట్లేదు అలాగే గలీలి ఎప్పుడు కూడా లేఖనాలు తప్పు అని చెప్పలేదు అతను ఏమని రాస్తున్నా అంటే వెన్ ఎవర్ ఇట్స్ ట్రూ మీనింగ్ ఈస్ అండర్స్టూడ్ లేఖనము తప్పు అవ్వదు అని స్పష్టంగా మెన్షన్ చేస్తున్నాడు వీళ్ళేమో లేఖనాలకు విరుద్ధంగా గలీలో చెప్పాడు కాబట్టి గలీలో మీద చర్చ్ కక్ష కట్టిందని చెప్పేసి అబద్ధ ప్రచారం చేస్తున్నారు ఆల్రెడీ అబద్ధ ప్రచారం నాస్తిక సాహిత్యం అని చెప్పి చూపించాను మీకు కాబట్టి వీళ్ళు మాట్లాడిన దానికి అంత వాల్యూ ఉండదు అంత వెయిటేజ్ ఉండదు అబద్ధికులు అని మరొకసారి ప్రూవ్ అయింది అంతే ధర్మ మార్గం భాస్కర్ రాజుకి ఎలాగ సిగ్గు శరం ఏమీ లేదు ఎన్నిసార్లు అబద్ధికులు అని ప్రూవ్ చేసినా కానీ మళ్ళా నవ్వుకుంటూ అసలు కెమెరా ముందు ఎలా నవ్వుబుద్ధవుతుందండి భాస్కర్ రాజు గారు అబద్ధాలు మాట్లాడుతూ వీక్షకులరా మీకు స్క్రీన్ పైన హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీ ప్రెస్ ద్వారా పబ్లిష్ అయిన బుక్ చూపిస్తున్నాను చూడండి గలీలియో గోస్ట్ జైల్ టైటిల్ బుక్ టైటిల్ పేరు ఇందులో స్పష్టంగా చర్చ్ గలీలియోని ఎప్పుడు కూడా టార్చర్ చేయలేదు గలీలియోను ఒక్క రోజు కంటే ఎక్కువ కూడా బంధించి ఉంచలేదు ప్రిజర్ లో అలాగే ఆ ట్రయల్ రన్ అయ్యేటప్పుడు కూడా ప్యాలెస్ లో నివసించాడని చెప్పి స్పష్టంగా సాక్ష్యాధారాలతో రాయబడి ఉంది ఏమన్నాస్తారు కల్పితము కానీ కంటిన్యూ టు బి యాక్సెప్టెడ్ యాజ్ ట్రూ బై పూర్లీ ఎడ్యుకేటెడ్ పర్సన్స్ అండ్ కేర్లెస్ స్కాలర్ ఇలాంటి కుహర మేధావులు మహా జ్ఞానులు ఇప్పటికి అబద్ధాన్ని నిజమని నమ్మి ప్రచారం చేస్తున్నారు అని చెప్పి రాస్తున్నారు నిజం కదా ఇద్దరు చూస్తుంటే అదే చూసుకో మనకి కాలర్లీ వరల్డ్ అది మిత్ ఫ్యాక్స్ కాదు అని చెప్పి ప్రూవ్ అయిన గ్రంథాన్ని తీసుకొని ఈ రోజు మరలా వీళ్ళిద్దరు ఇక్కడ డ్రామాలు ఆడుతున్నారంటే అర్థం ఏంటి బురద జలుపుతున్నారనే కదా వారి గ్రంథాలలో సత్యం లేదని తెలుసుకొని అందరూ క్రైస్తవ్యం వైపు ఆకర్షితులు అవుతున్నారని చెప్పి ఇలాంటి బురద జలే కార్యక్రమాన్ని పెట్టుకున్నారు వీళ్ళు గలీలియోకి పెన్షన్ కూడా ఇవ్వబడింది అతని చివరి దశలో అతనికి చర్చ్ ద్వారా పెన్షన్ కూడా ఇవ్వబడింది వాస్తవానికి గలీలో ఎఫర్ ఏంటంటే గలీలో ప్రతిపాదించిన సిద్ధాంతాన్ని పూర్తిగా నిరూపించలేకపోయాడు సాక్ష్యాధారాలతో ఎవిడెన్సెస్ తో అప్పుడు చర్చ్ ఏం చెప్పిందంటే దీన్ని ఒక థీరీగా నువ్వు బోధించు అని పర్మిషన్ ఇచ్చింది కానీ గలీలో ఏం చేశాడంటే ఆ పర్మిషన్ కాదని అదే నిజం అని చెప్పి బోధించడం మొదలు పెట్టాడు అప్పుడు చర్చ్ గలీలియోని ఆపింది చర్చ్ అంగీకరించింది కూడా ఒకవేళ నువ్వు చెబుతున్న సిద్ధాంతము నిరూపింపబడితే మనం లేఖనాలని పునః పరిశీలిద్దాము అని అంగీకరించి అతనికి ఒక తీరీగా మాత్రమే బోధించినట్టు అనుమతి ఇచ్చింది మరి వాస్తవానికి గలీలో చెప్పిందే నిజమా స్క్రీన్ పైన చూపిస్తాను చూడండి వాస్తవానికి గలీలో చెప్పింది సగం సత్యము గలీలియోను విభేదిస్తున్న అకాడమిక్స్ వాళ్ళు చెప్పింది కూడా సగం సత్యమే వాళ్ళు ఒక సగం సత్యం పట్టుకుని వెళ్ళాడారు ఇతర ఒక సగం సత్యం పట్టుకుని వెళ్ళాడారు అందుకనే పూర్తిగా నిరూపించబడలేదు కాబట్టి చర్చ్ ఆ రోజు బోధించడానికి అంగీకరించలేదు దీన్ని విషయంలో ఇది గలీలో కూర్చిన సమాచారం గలీలోకు చర్చ్ కి ఎటువంటి విభేదాలు లేవు గలీలో చర్చ్ ఎప్పుడు కూడా టార్చర్ పెట్టలేదు హింసించలేదు గలీలో నిరూపించబడక ముందే అదే సత్యమని బోధిస్తున్నాడు కాబట్టి గలీలోని ఖండించి హౌస్ అరెస్ట్ చేసి పైగా అతను జీవనోపాధికి కావాల్సిన పెన్షన్ కూడా చర్చ్ శాంక్షన్ చేసింది పెన్షన్ కూడా ఇచ్చింది గలీలో కూడా తన విశ్వాసాన్ని కోల్పోలేదు క్యాథలిక్ గానే చివరి వరకు ఉన్నాడు క్యాథలిక్ గానే మరణించాడు అతని కూతురు ఇద్దరు కూడా క్యాథలిక్ నర్స్ గా మారారు ఇప్పుడు ఇంకొక వీడియో క్లిప్ హైందవ ధర్మానికి సంబంధించిన మత గురువులు ఎవరు కూడా ఇలాంటి రీసెర్చ్ ని వాళ్ళు ప్రోత్సహించారు దాన్ని ఆపలేదు అలాంటి రీసెర్చ్ చేసిన వాళ్ళని ప్రోత్సహించి ఇంకా చేయమని చెప్పారు కాబట్టి ఈ తేడా అనేది ప్రేక్షకులు అందరూ కూడా గమనించాలి ఇది కరెక్ట్ హైందవ ధర్మంలోనే సైన్స్ ఉంది సైన్స్ తో ముడిపడి ఉంటుంది కానీ బైబుల్ మాత్రం సైన్స్ కి విరుద్ధం అనేది భాస్కర్ ఇక్కడ తేల్చి పారేశాడు ఇట్లాంటి 
ఇట్లాంటివన్నీ అని చెప్పారు అయ్యా నీకెట్లాగో సిగ్గు లేదు అబద్ధాలు చెప్తున్నావు పోనీ ఒక్క ఎవడైనా చూపిస్తావా ఏ మత గురువు సైన్స్ ని ప్రోత్సహించాడు స్క్రీన్ పైన ఆచార్య శ్రీ ప్రఫుల్ల చంద్ర రేయ్ గారు ఏమని రాస్తున్నారో పెట్టారు చూడండి వీక్షణ ద్వారా మీరు కూడా చూడండి ద వేదాంత ఫిలాసఫీ హాస్ మాడిఫైడ్ అండ్ ఎక్స్పాండెడ్ బై శంకర విచ్ టీచర్స్ ద అన్ రియాలిటీ ఆఫ్ ద మెటీరియల్ వర్డ్ ఈజ్ ఆల్సో టు ఎ లార్జ్ ఎక్స్టెంట్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ బ్రింగింగ్ ద స్టడీ ఆఫ్ ఫిజికల్ సైన్స్ ఇన్ టు డిస్రెప్యూట్ శంకర ఈజ్ అన్స్పైరింగ్ ఇన్ హిస్ స్క్రిప్టర్స్ ఆన్ కెనరా అండ్ హిస్ సిస్టమ్ వన్ ఆర్ టూ ఎక్స్ట్రా ఫ్రమ్ శంకర్స్ కామెంట్ ఆన్ ద వేదాంత సూత్రస్ విల్ మేక్ ద పాయింట్ క్లియర్ ఇక్కడ ఆచార్య శ్రీ ప్రఫుల్ల చంద్ర రేగ రాస్తారు ఏంటంటే వేదాంత ఫిలాసఫీ వలన సైన్స్ అభివృద్ధి చెందలేదు భారతదేశంలో ఏమని రాసారు చూడండి ఇట్ డస్ అపియర్ దట్ దటామిక్ డాక్యుమెంట్ ఈ సపోజ్ బై వెరీ వీక్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఓన్లీ ఈజ్ అపోర్ టు దోస్ స్క్రిప్చువల్ ప్యాసేజెస్ విచ్ డిక్లేర్ ద లాట్ టు బి ద జనరల్ కాజ్ జాగ్ రండి ఈజ్ అపోజ్ టు దోస్ స్క్రిప్చురల్ ప్యాసేజెస్ విచ్ డిక్లేర్ ద లాట్ to be the general cause and is not accepted by any of the authorities taking the stand of scripture such as Manu and others. Hence, it is to be altogether disregarded. It is to be altogether disregarded by high-minded men who have a regard for their own spiritual welfare. Student, in Pashtanga Rasnal, Acharya Sri Prabhula Chandra Regaru, Mila Galla Tapa Manchikal, and your compulsion screen pair of attention, student, he is the first person who established the research school in chemistry and is regarded as the father of chemical science in india itaru rachinchina grandamu a history of hindu chemistry from the earliest times to the middle of 16th century idi kuda enno yellu manuscripts ni parishilinchi sanskritam undunna manuscripts ni parishilinchi telisina vishayam entante vedanta philosophy valla bharat deshamlo science abhivruddhi chendaledu ఇంకేం కావాలండి భాస్కర్ రాజు గారు మీకు సాక్ష్యం ఈయన క్రైస్తవుడు కాదు చూడండి ఆ గ్రంథం చదివి తెలుస్తుంది సైన్స్ ఎంత అభివృద్ధి చెందిందో వీక్షకులను ఇప్పుడు ఇంకో వీడియో క్లిపించుద్దాం జ్యోతిషానికి అంటే అక్కడి జ్యోతిషం రైట్ మన జ్యోతిషంతో సంబంధం లేదు అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి అయితే నేను ఇక్కడ ఒకటి యాడ్ చేస్తాను భాస్కర్ అదేంటంటే లాస్ట్ టైం బాబు గోగినేని ఒక వీడియోలో మాట్లాడుతూ ఈ జ్యోతిషం అంతా బెబిలోనే ప్రాంతం నుంచి అక్కడి నుంచి ఇండియాకు వచ్చింది అని ఒక వితండవాదం చేశాడు అంటే ఆయన ఆర్య ద్రవిడ సిద్ధార్థ స్కూల్లో చదువుకున్నాడు మన ఏది మెకాలే స్కూల్ మనిషి మెకాలే కాదండి మోకాలు మోకాలు అంటే వాళ్ళ మెదడంతా మోకాళ్ళలో ఉంటుంది కాబట్టి చూసారు కదండి ఏమంటున్నారు ఆస్ట్రాలజీ భారతదేశంలో ఉందా భారతదేశంలో అభివృద్ధి చెందిందా కాస్త సిగ్గుపడండి అబద్ధాలు మాట్లాడేటప్పుడు లేదా మీరు రిజల్ట్ చెప్తూ ఉంటే సరైన సాక్షాధారాలు చూపించండి చూపించి మాట్లాడండి గాల్లో మాట్లాడేసి అదే సత్యం అని నమ్మబల్ మాకండి ప్రజలను విషయం ద్వారా స్క్రీన్ పైన చూపిస్తున్నాను చూడండి ఐదు వేల సంవత్సరాల క్రితమే బబిలన్ లో ఆస్ట్రాలజీ అభివృద్ధి చెందింది అక్కడి పూజారులే మొట్టమొదటి జ్యోతిష్కులు ద ఓల్డెస్ట్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఆస్ట్రాలజికల్ డాక్యుమెంట్ ఇస్ ద వర్క్ కాల్ నమర్ వెలి కంపోజ్ పకింగ్ సగన్ వన్ ఎండ్ ఆఫ్ ద థర్డ్ మిలియన్ బిసి ఇటువంటి ఆధారం ఏదన్నా మీరు చూపేయగలరా భారతదేశంలోనే ఆస్ట్రాలజీ డెవలప్ అయిందని ఇటువంటి డాక్యుమెంట్ ఎవరైనా చూపించగలరా అక్కడి నుంచే ఆరుల ద్వారా భారతదేశానికి తీసుకురాబడింది ఆస్ట్రాలజీ శాస్త్రం జ్యోతిష్ శాస్త్రం ఇదండి వీక్షకులరా వీడియో యొక్క నిజాయితీ ఇంకా నెక్స్ట్ వీడియోలో రూనో గురించి డార్విన్ గురించి కొలంబస్ గురించి నిజానిజ అంటే చూద్దాం ఈ వీడియో వీక్షించినందుకు మీ అందరికీ నా ధన్యవాదం మీకు ఈ వీడియో నచ్చినచో అందరికీ షేర్ చేయండి ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోవచ్చు థ్యాంక్